Music Station. Assalamualaikum, hello everyone. Agdam, I'm Chola Shi with my show. Porsche on the mic, I'm Shun Chola Capital FM 94.8. আর আমি আছি একদমই ঠিক রাত এগারোটা পর্যন্ত এর মধ্যে তো অবশ্যই অনেক কথা হবে অনেক গান হবে তোমাদের রিকোয়েস্টেড সংগুলো অবশ্যই আমি ট্রাই করবো প্লে করার জন্য আর বাবু আজকে আমাকে যা লাগছে না যা লাগছে না আমাকে বাকিটা ইতিহাস ভাই ওকে রাইট কিন্তু কিছু করা নাই মাস্ক পরে আর ভালো কিছু এক্সপেক্ট আমরা করি না আর মাস্কটা আসলে আমাদের পরা এখন একদমই মাস্ট বিকজ তাছাড়া উপায় নেই আমাদের অফিসে ঢোকাই লিটারালি নিষেধ মাস্ক ছাড়া ঢোকা যাবে না এনিওয়েজ এখন তোমাদেরকে যেটা বলছি সেটা হলো যে আমি তো আছি ঠিক রাত এগারোটা পর্যন্ত এর মধ্যে অবশ্যই অনেক কথা হবে অনেক গান হবে তোমাদের রিকোয়েস্টেড সংগুলো আমি প্লে করা ট্রাই করবো এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমাদের যার যা কথা আছে সেই কথাগুলো আমাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে নিয়মগুলো আছে সেই নিয়মগুলো আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি প্রথমত যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটা হলো তোমরা আমাকে টেক্সট করতে পারো আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি আছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নম্বরে আর তাছাড়া হলো আমাকে তোমরা এখন ফেসবুকে লাইভে দেখতে পাচ্ছ এবং সেখানে আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলতে পারো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল অফ এম নাইন ফোর এইট এখানে জাস্ট আমার সঙ্গে তোমরা জয়েন করে ফেলতে পারো আর যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটি হলো যে এখন আমাকে ইউটিউবেও দেখা যাচ্ছে ইউটিউব লাইভে আমি আছি তো অনেকগুলো কথা তো বলেই ফেললাম এখন যে ব্যাপারটি হলো যে তোমরা যে আমাকে টেক্সটগুলো করছো অলরেডি কিন্তু অনেকে আমাকে টেক্সট করা স্টার্ট করে ফেলেছে এবং কমেন্ট করা স্টার্ট করে ফেলেছে তো থ্যাংক ইউ বাট তার আগে তোমাদেরকে একটু বলে নিচ্ছি যে আচ্ছা রোজা কেমন যাচ্ছে বলো কেমন যাচ্ছে রোজা আমার লিটারেলি যেটা হচ্ছে রোজার সময় আমি জানি না আগের রোজাগুলোর কথা আমার খুব একটা মনে পড়ছে না যে কতটুকু কষ্ট হতো বাট এবারে রোজার কথা যদি বলি ভাই এত কষ্ট কেন হয় বিকজ এত গরম এত গরম এবং গরমে যেটা হয় ঘামতে ঘামতে না পানির পিপাসা একটা সময় মানে দুপুরের দিকে এমন পানির পিপাসা লাগে আমার কাছে মনে হয় কি যে ফ্রিজের মধ্যে রাখা যে পানির বোতলগুলো এগুলো না আমাকে জাস্ট হাত ছানি দিয়ে রাখতে থাকে তো যাই হোক তোমাদের রোজা কেমন যাচ্ছে কি আসো বিষয় সেই ব্যাপারগুলো একটু জানো কিভাবে কি আজকে ইফতারির কারা কি করলাম বা আজকে মজা মজা কিছু ইনফরমেশন দেব আমার যেহেতু অনেকে আসলে আমার ব্যাপারে তোমরা খুব ইয়ে বলো যে আচ্ছা আপু তোমার ছেলেবেলার মানে ছোটোবেলার কাহিনী বলো বা তুমি কাজ করে যা রেখেছো বা তোমার ইফতারিতে কী খেলা বা তুমি সিরিয়ে দেখি কো এই যে তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে র্যান্ডম হ্যাঁ সেই প্রশ্নগুলো নিয়েই আসলে আমি স্টার্ট করছি আমার প্রোগ্রামটা আর তার মধ্যে তো তোমাদের যার যা কথা আছে সেই কথার প্রেক্ষিতে মানে প্রেক্ষিতে অনেকগুলো কথাই চলে আসবে অনেকগুলো প্রশ্ন চলে আসবে অনেকগুলো উত্তর চলে আসবে যাই হোক এখন অলরেডি আমার সঙ্গে যার যা জয়েন করেছে সেই ব্যাপারটা মানে তাদের নামগুলো আমি একটু দেখে নিচ্ছি সাদমান তোমার মেসেজটা আমি না মানে তোমার কমেন্ট আমি অলরেডি অনেকবার পড়ে ফেলেছি বিকজ তুমি এতবার কমেন্ট করেছো এতবার কমেন্ট করেছো আমি কমেন্টের ইয়েটা ওপেন করার সাথে সাথে আমি জাস্ট তোমার কমেন্টটাই ফার্স্টে দেখেছি সাদমান সাদমান রহমান সাজিদ আচ্ছা আমাকে লিখেছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার কিউট বড়া আপু পরশি আপু হাই কী খবর তোমার এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো তোমার এবং ইমরান ভাইয়ার একটু ডুয়েট সং আসছে এই দে ইয়াস ইনশাল্লাহ অ্যান্ড অনেক শুভ কামনা রইল আমরা আছি তোমার পাশে আপু তোমাকে একটা গ্রুপের নাম বলেছিলাম যেটা তোমাকে নিয়ে তৈরি তুমি ওই গ্রুপে আসলে আসলে ও না আসলে কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগে গ্রুপটির নাম সিঙ্গার পরশির না সাবিনা পরশির ফ্যান্স ফলোয়ার ইস আ গ্রুপ অনলি ডেডিকেটেড টু ইউ মাই লাভিং সিস্টার হাউ সুইথ দিস ইজ সো সুইট অফ ইট থ্যাংক ইউ সো মাচ আর ইয়াস আমার এবং ইমরান ভাইয়ার একটি গান আসছে এবার ঈদে ইনশাল্লাহ অনেক দিন পর আসলে আমি গান রিলিজ করছি এবং আমি বলেছিলাম যে আমি একটা একটা করে গান রিলিজ করা স্টার্ট করব এর মধ্যে কিন্তু এই লকডাউনের জন্য আসলে শ্যুট করা হচ্ছিলো না শ্যুটিং হয়তো বা হচ্ছে টুকটাক শ্যুটিং হচ্ছে বা হচ্ছিল বাট আমার ক্ষেত্রে যদি বলি যে আমার শ্যুটিংয়ের কি অবস্থা তাহলে আমি খুব একটা শ্যুটিং করছিলাম না বিকজ 
ইউ নো একটু সচেতন থাকার ব্যাপারটা একটু বেশি কাজ করে আমার আমাদের ফ্যামিলি সবার মধ্যেই ওটার জন্য খুব একটা বাসা থেকে বের হওয়া হচ্ছিল না তার জন্য আমি শ্যুটটাও করতে পারছিলাম না বাট এর মধ্যে যখন লকডাউনটা মাঝখানে খুলে দিয়েছিল তখন আমরা শ্যুটিংটা শেষ করে ফেলি এবং এর মধ্যে গানটা রিলিজ হয়ে যাবে আই রিলি হোক তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে গানটা খুবই সুইট খুবই সুইট ইনফ্যাক্ট আমার কাছে খুব বেশি ভালো লাগছিল গানটার ব্যাপার মানে গানটা যখন আমি গাচ্ছিলাম এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যখনটার মিউজিক ভিডিও শ্যুট হচ্ছিল ইট ওয়াজ ভেলি নাইস অ্যান্ড মিউজিক ভিডিওটাও একটু ডিফারেন্ট হয়েছে মানে একটু একটু ডিফারেন্ট হয়েছে এবং তোমার আই রিলি হোপ তোমাদের কাছে ভালো লাগবে মিউজিক ভিডিওটাও আর আমাকে জানাতুল ফেরদোস লিখেছে আপু তোমার ভয়েসটা মার্শাল অনেক সুইট থ্যাংক ইউ সো মাচ জানাতুল ফেরদোস এম ডি গোলাম স্যার আর অনেকগুলো লাভ স্টিকার পাঠিয়েছে থ্যাংক ইউ আর হলো সাদমান আর কোন কমেন্ট করবো না একটা কমেন্ট আমি পড়ে ফেলেছি এম ডি গোলাম স্যার আর লিখেছে লাভ ইউ আপি লাভ ইউ টু মাই ডিয়ার ব্রাদার এস কে মনির হোসেন লিখেছে হ্যালো হাই তারপর হলো জান্নাতুল ফেরদোস লিখেছে সো সুইট ইউর লুকিং হ্যাপি অ্যান্ড কিউট ইউর স্মেল থ্যাংক ইউ সো মাচ মাসা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ লাভ ইউ আপি লাভ ইউ টু ডিয়ার আচ্ছা মাস্ক পরে তোমার কাছে কিভাবে সুন্দর লাগলো আমি এটা বুঝতে পারছি না এনিওয়েজ থ্যাংক ইউ আর আরও অনেকে আমাকে আই মিন আমার সঙ্গে জয়ন করে ফেলেছে আব্দুর রাকিব আছেন আমার সঙ্গে রাফি আহমেদ সাইম আছে তারপর হলো এস কে মনির হোসেন আছে এম ডি গোলাম স্যার আবার লিখেছে নাট বোল্টুর ফ্যান কল আরে বাহ আচ্ছা নাট বোল্টুর ফ্যান কিন্তু আমি নিজেও ট্রাস্ট মি আমি বিশাল ফ মানে বড় একজন ফ্যান এই দুজনের নাট বোল্টু অ্যান্ড মানে নাট বোল্টু শোয়ে রাখছিলি এবং দুজনের কথায় আমার এত ভালো লাগে এত ভালো লাগে মানে মন খারাপ থাকলে না এটা হলো একদম ফ্রি মেডিসিন একটা যে তুমি হাসতে বাধ্য হবা সো এবং আমার একটা আমার একটা শোতে আমরা একসাথে একটা শো করেছিলাম আর কি আমি নাট বোল্ট আমরা তিনজন একসাথে একটা শো করেছিলাম এবং সেখান থেকে আমি বলবো যে এই এই দুজন মানুষের সঙ্গে তার আগে কখনো আমার ওভাবে করে কথাবার্তা হয়নি হয়েছে দূরের থেকে হাই হ্যালো ঠিক আছে এই এই ব্যাপারটা কিন্তু কখনও না ওনাদের ব্যাপারে খুব একটা আমার জানা হয়নি বা ওনাদের সঙ্গে কখনো কথা বলা হয়নি এই দুজন মানুষের সঙ্গে যখন আমি অ্যাকচুয়ালি কথা বললাম আমার কাছে আমি জাস্ট বলবো কি যে এই মানুষ দুজনে আসলে খুব ভালো আসলে এত ভালো দুজন মানুষ খুবই খুবই মানে থাকে না যে দিল খোলা আসে আল্লাহ ভরসা একটা ব্যাপার ওনাদের হলো এই অবস্থা মানে এত এত ওপেন মাইন্ডের এবং ওপেন মাইন্ড বলবো না এটা আরও বেশি বলবো যে ওনারা খুব সাদা সিদেও বলবো না যে খুব সুইট দুজন মানুষ খুবই সুইট দুজন মানুষ মানে থাকে না যে মনে এক মুখে আরেকটা বলছে ইটস নট লাইক দ্যাট ওনারা যখন কথা বলছিল যেটা বলার তো সেটা বলেই দিচ্ছিল যেটা বলার না তো সেটা বলছিলই না সো ইয়াস আর কারা কারা আছে মেহরাব মন হা আমাকে লিখেছে কেমন আছো আপু আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি তোমার কি অবস্থা মেহজাবিন আমাকে লিখেছে কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি এম ডি রহিম খান আমাকে লিখেছে তারপর হলো ও বাবা আমি কি করলাম রহিম খান আমি এই যে তোমার কমেন্টটা পড়ে ফেলেছি জানাতুল ফেরদোস আমাকে আবারও লিখেছে মার্শাল্লাহ তোমার কথাগুলো অনেক কিট হ্যাঁ সুইট থ্যাংক ইউ রাফি আহমেদ আমাকে লিখেছে তারপর হলো রিজভি আমাকে লিখেছে রহিম খান আমাকে লিখেছে মোহাম্মদ মিয়াজি আমাকে লিখেছে হান্না আহমেদ হিমেল লিখেছে নাফিজা খান আমাকে লিখেছে এই অপসরা দেখো আমি তোমাকে মেবি একাই অপসরা ডাকে আর কেউ ডাকে না চাই আর কেউ না ডাকুক আহা রে নাফিজা আছে ঠিক আছে ফাইন আয় আর কেউ আমাকে অপসরা ডাকবো না অনলি নাফিজা আমাকে অপসরা ডাকবে দ্যাটস ইট আর কি অপসরা ডাকলেও আমি পড়ব না ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে আর কারা লিখেছে আমাকে লিখেছে হলো পল্লব লিখেছে তারপর হলো ডায়েরির শেষ পাতা লিখেছে মানে ওনার নাম হলো ডায়েরির শেষ পাতা আমি ওনার আসল নামটা জানি না তো সো এনিওয়েজ থ্যাংক ইউ তোমরা যার যারা লিখেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ যার যার আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছো থ্যাংক ইউ 
যারা যারা এখন পর্যন্ত জয়েন করনি তাদেরকে বলছি আমার সঙ্গে তোমরা তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলো তোমাদের কথাগুলো আমাকে জানিয়ে ফেলো কি কি কথা তোমরা জানতে চাও সেই ব্যাপারগুলো আমাকে জানিয়ে ফেলো কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও আমাকে করে ফেলো এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি কোনো কথা আছে যে আমার মাধ্যমে কাউকে জানাতে চাও সেই ব্যাপারটাও আমাকে জানিয়ে ফেলতে পারো আরেকটা যে ব্যাপার রয়েছে সেটা হলো তোমরা কিন্তু আমাকে টেক্সট করতে পারো নট অনলি যে কমেন্টের মাধ্যমে সব কিছু জানাবে ইটস নট লাইক দ্যাট ইটস নট দ্যাট নেসেসারি তোমরা আমাকে টেক্সট করতে পারো আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম ইয়া সি এফ এম তারপরে একটি স্পেজ দিয়ে তোমার নাম তারপরে একটি স্পেজ দিয়ে তোমার লোকেশন তারপরে একটি স্পেজ দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে এমডি আলামিন লিখেছে আপনি অনেক সুইট একজন মানুষ আছে থ্যাংক ইউ দিল না কী জানি এই ডাইরেক্টার কী জানছিল মোগাম্বো না মোগাম্বো হুসওয়া আচ্ছা না হিন্দিতে হুয়া হবে মেয়েরা কি হুশ হুয়া বলবে হুই মোগাম্ব হুশ হুই হুই ওকে এনিওয়েজ আচ্ছা অনেক জোক হলো এখন যেটা করব ওয়েট আর কিছু হ্যাঁ আচ্ছা পল্লব আমাকে লিখেছে আপু ভালো আছো তুমি জানি আমাকে তো মনে নাই আচ্ছা জানি আমাকে তো মনে নাই তোমার কনফিডেন্স নিয়ে আমি বলতে পারি আমাকে ভুলে গেছো তুমি ও রে কি কনফিডেন্স রে এবং আমি আপনাকে কনফিডেন্সের সাথেই জানাচ্ছি আপনাকে আমি ভুলে গেছি আবার ভুলে যাইনি মাঝ মানে মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থান করে দিচ্ছি আপাতত কারণ হলো আপনার মানে পল্লবের আগের যে নামটা এই নামটা আমার খুব একটা মনে পড়ছে না এই নামটার ব্যাপারে বাট পল্লব নামটা আমার কাছে মানে এটা এটা আমার কাছে চেনা বাট তার আগে রিফ্রেশ বয় ত পল্লব এই ব্যাপারটা আমি একটু কনফিউজ বুঝছো আচ্ছা ওয়েট আমি একটু একটা কাজ করি হ্যাঁ আমি গান প্লে করতে থাকি অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে ইন দ্য মেন ওয়াই আমি একটু চিন্তা করতে থাকি যে রিফ্রেশ পয় পল্লব কে কে আমি চিনি নাকি পল্লব নামে কাউকে চিনি এই ব্যাপারটা একটু আমি বুঝতে পারি কিনা জানি না 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 ওয়েট আচ্ছা তোমার নামটা কি বলো তো আচ্ছা তুমি নামটা আমি বলি হ্যাঁ তুমি লিখেছ পি ডাবল এল এ বি এ এন ইটস প্লাবন ডাবল এল দেখে আমি না পল্লব পল্লব করতেছি হ্যাঁ আমার কি হবে প্লাবন ওয়েট প্লাবন ডাবল এল কেন দিয়েছে বাবা আমার হ্যাঁ একটা এল জাস্ট ইয়ে করো পি এল এ বি এ এন লেখো প্লাবন এখনই এখনই ঠিক করে এখন তুমি ঠিক করবো এটা অথবা তুমি লিখবা তোমার নামটা ঠিক করে না তো আমি দেখো কনফিউজ হয়ে যায় এটা কি ঠিক বলো আমাকে কনফিউজ করে কোনো লাভ আছে তোমার আমি বুঝি না সমস্যা কি এই যে থ্যাংক ইউ ও বাংলায় লিখে দিস ইংলিশেও লিখে দিস প্লাবন প্লাবন ওকে থ্যাংক ইউ আর হলো আমাকে কারা কারা লিখেছে আমাকে এম ডি সজীব আহমেদ লিখেছে তারপর হলো আব্দুর রাকিব আমাকে লিখেছে পশিয়ান্ত মাইক এ থ্যাংক ইউ আনিকা এই যে আমি তোমাকে খুঁজতেছিলাম এতক্ষণ কই ছিল তুমি এত দেরিতে আসছো কেন আনিকা আনিকা এসেই আমাকে লিখছি রাজকন্যা ইয়াস বলো আনিকা আমি আছি অ্যান্ড শায়লা আক্তার আমাকে লিখেছে হাই তারপর প্লাবন একটা স্মাইলি দিয়ে লিখেছে প্লাবন আমি জানি তোমার নাম প্লাবন আমি অলরেডি পড়ে ফেলেছি অ্যান্ড আই এম সো হ্যাপি আমি তোমার নামটা ঠিকভাবে পড়েছি ওকে সাব্বির হোসেন লিখেছে মাই ডিয়ার ক্রাশ হাউস উইথ থ্যাংক ইউ অ্যান্ড শায়লা আক্তার লিখেছে লাভ ইউ লাভ ইউ টু আসমা আমাকে লিখেছে অ্যাকচুয়ালি ও অনেক সুন্দর চারটা স্টিকার দিয়েছে যে চারটা স্টিকারই অ্যাকচুয়ালি হার্টার সো থ্যাংক ইউ আর আমাকে আরও অনেকে লিখেছে অনেকে অনেকে হলো তুমি তোমরা কমেন্ট করছো আচ্ছা এখন আমি একটা কাজ করবো এখন হলো তোমাদের জন্য আমি গান প্লে করে দেবো হ্যাঁ আর গানটা প্লে করার আগে তোমাদের একটা ব্যাপার একটু মানে বলে নিতে চাই সেটা হলো যা যারা একটু কনফিউজড থাকো বা একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায় এই ব্যাপারটার জন্য আমি একটু ব্যাপারটা ক্লিয়ার করার জন্য বলছি আমি যখন গানটা এখন প্লে করব তার মানে হলো এখন যারা আমাকে লাইভে দেখছো ফেসবুকে তারা কিন্তু আমার কোনো ভয়েস যতক্ষণ গানটা প্লে হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কোনো ভয়েস তোমরা পাবা না এবং কোনো গানও তোমরা শুনতে পারবা না হ্যাঁ কারণ এই ফেসবুক লাইভের মধ্যে শুধুমাত্র আমি যখন অন এয়ারে কথা বলি 
শুধুমাত্র সেই কথাটুকুই আমার লাইভে যায় আর যদি গান শুনতে হয় তাহলে নাইনটি এটা তোমাদের টিউন ইন করতে হবে রেডিওতে ওকে ফেসবুকে তোমরা গানটা শুনতে পারবো না সো এটার জন্য যেটা করতে হবে এখন আমি যে গানটি প্লে করছি সেই গানগুলো শোনার জন্য তোমাদেরকে নাইনটি টিউন ইন করতে হবে এবং তারপর আমি যখন আবার লাইভে আসবো মানে একটু পরেই গান শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যখন আমি আবার অনি আর আসবো কথা বলতে তখন আবার তোমরা আমার কথা শুনতে পারবো সো এর মধ্যে যারা যারা দেখবা যে আমি মাইক্রোফোনটাকে একটু সাইডে রেখে আমি নর্মালি কথা বলছি এবং তখন যদি কেউ বলো আপু কোনো সাউন্ড তো শুনতে পাচ্ছি না আমি জাস্ট মার্ক করে রাখবো তারপরে তোমাদের একদিন কি আমাদের একদিন এটা আমি বাকিটা ইতিহাস করে ফেলবো সো এনিওয়েজ এখন তোমাদের জন্য একটু গান প্লে করে দিচ্ছি আর বলে হোক তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে জাস্ট স্টেই টিউন্ড আসছি একটু পরে
শেষের নাম্বার ওয়ান মিউজিক স্টেশন আমি চলে আসছি চলে আসছি চিল চিল তোমরা মাথা ঠান্ডা করো আমি চলে আসছি আচ্ছা আই হ্যাঁ আমাকে অনেকে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করছে আপু মার্ক করছিল আমি মার্ক করছি হ্যাঁ অলরেডি তিনজনকে আমি পেয়ে গেছি এম ডি আলামিন তারপর হলো রেজওয়ান রনি আরেকজন কি জানি হ্যাঁ হ্যাঁ নামটা ভুলে গেলাম আরেকজন আছে হ্যাঁ আজকে তোমার খুব ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু আই মাস্ট সে খালি তিনজন ফেল করেছে আর সবাই পাশ করেছে ওকে আমি এখন যেটা করব সেটা আগে তোমাদেরকে একটু বলে নিচ্ছি যে তোমরা শুনছ পরশিয়ান দা মাইক এবং শুনছ ক্যাপিটাল অফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট আর আমি আছি ঠিক রাত এগারোটা পর্যন্ত এর মধ্যে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে অনেক কথা হবে তোমাদের সবার গা মানে যে যে গানের রিকোয়েস্ট আছে সেই গানগুলো আমি প্লে করে দেবো এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমাদের যার যে কথাগুলো আমার মাধ্যমে তোমরা বলতে চাচ্ছ অন্য কাউকে সেই কথাগুলো অবশ্যই সেটা নিয়েও আলোচনা হবে কিন্তু ডিরেক্টার আমি বলবো না মাঝখানে আরও অনেক কথা হবে সাদমান রহমান সাজিদ লিখেছে আপু তোমার সাথে ঈদের দিন দেখা করতে তোমার বাসায় আসবে ফ্যান্টাস্টিক যদি না আসছো তাহলে খবর আছে যদি না আসছো না এবার খবর আছে বলছো কেন তোমরা যে আসবা তার মানে আসতে হবে ওকে শাকিল লিখেছে পরশি আপু মা ম্যাস্কটা খুলো প্লিজ তাহলে আমার আর এই রুমে বসা মানে বসে থাকা লাগবে না হ্যাঁ আমাকে জাস্ট বলবে যে যাও এখন চলে যাও বাসে চলে যাও বিকজ আমাদের এখানে স্ট্রিক্টলি এই ব্যাপারটা বলে দেওয়া হয়েছে যে মাস্ক ছাড়া একদমই চলবে না আর এম ডি শাহাদাত লিখেছে লাভ ইউ আপু লাভ ইউ টু ব্রাদার তারপর হলো হান্নান আহমেদ হিমেল লিখেছে কথাগুলো এখন ইতিহাসের পাতা হয়ে যাচ্ছে ওকে মানে উনি যেভাবে লিখেছে আমার তো এভাবে একটু পড়তে হবে না কি আশ্চর্য তো এখানে তো আসার কিছু হয় নাই আব্দুল রাখিম লিখেছে স্তব্ধ আলোয় না আলোয় নীরব কেন আহা হা আমি নীরব না রে ভাই আমি অনেকক্ষণ কথা বলছিলাম শুধু তোমরা শুনতে পাচ্ছিলে না এটাই হলো সমস্যাটা ছিল ওকে আমাকে এমদাদুল এমদাদুল রাইট এমদাদুল ইসলাম শুভ দেখেছি তুমি এত কিউট কেন ম্যা প্যাদাসি কিউট খুবই লেম একটা জোক এটা আমি আমি তখন কলেজে পড়ি হ্যাঁ এটা একটা মুভিতে এই ডায়লগটা এসেছিল ট্রাস্ট মি এই মুভির ডায়লগটা শোনার পরে আমার ক্লাসের প্রত্যেকে মানে নট প্রত্যেক অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম ফ্রেন্ড রামার এই ডায়লগটা যাই কিছু বলি তো সে এত ভালো কেন আমি মানে প্যাদেশি ভালো মানে এই ডায়লগটা বলতে 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 পুরো পচায় ফেলছে তো যাই হোক আজকে অনেকদিন পর মনে হলো এটার কথা এনিওয়েজ আমাকে এ এস আশরাফুল ইসলাম লিখেছে আপু তোমার বয়স অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ আর শায়লা আক্তার আচ্ছা শায়লা আক্তারের কথাগুলো আমার কাছে অনেক ভালো লাগছিলো একটু পরপর জাস্ট লিখছিলো কথা বলো কথা বলো কথা বলো আপু কথা বলো ফাইনালি আমি কথা বলতেছি ওকে আর হলো আমাকে নাইম খান লিখেছেন ঈদের জামা কাপড় কিনেছেন আপু আহা রে শখ কি শখ লকডাউনের মধ্যে কোথা থেকে জামা কাপড়টা কিনবো শুনি ভাই না এখনো কেনা হয় নাই দেখি এম ডি হাকিম মিয়া লিখেছে আচ্ছা কোনো লাভ নাই হ্যাঁ আমাদেরকে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এটা আমার ব্যাপারে না এটা আই ক্যাস ম্যাক্সিমাম বাচ্চাদের ব্যাপারে এই কাহিনীটা ঘটে যখন খাওয়া দাওয়া করতে চায় না তখন অনেকভাবে বোঝানো হয় হ্যাঁ যখন মুখ খোলে না হাঁ করে না কি লুকমা তুলে যে ভাতটা তো খাচ্ছে না কি করবে এই যে দেখো প্লেন প্লেন এই দেখো এই যে প্লেনটা ও সু অনেকভাবে অনেকভাবে বলার চেষ্টা করে হেলিকপ্টার সু তারপরে কি ওই যে দেখো এটা হলো চড়ুই পাখির টিম কাকের আমি ছোটোবেলায় হ্যাঁ কাকের ডিম চড়ুই পাখির ডিম কবুতরের ডিম মানে যত হাঁস মুরগি গরু ছাগলের পর্যন্ত ডিম খাইছি হ্যাঁ আমার নানু এক একটা করে ডিম বানায় আর বলতো এটা হলো মুরগির ডিম খাবা না খাবো না ওকে ফাইন খেতাম এটা হলো বাবুই পাখির ডিম এটা খাবা না খাওয়া না আপু গরুর ডিম হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হলো গরুর ডিম খাওয়া না সো ইয়া খাওয়ানোর জন্য অনেক কিছু সো 
এরকম ভাবে আরেকজন আমাকে আমার মাস্কটা খোলার জন্য উনি অনেক ভাবে চেষ্টা করছেন বাট কোনো সমস্যা নাই এবং এটাতে কোনো লাভ হবে না হ্যাঁ আমি মাস্কটা খুলব না আমি তখন ছোট ছিলাম বাচ্চা ছিলাম আমি বুঝি নাই গরুর ডিম হয় না হ্যাঁ ছাগল ডিম পারে না গরুর ডিম পারে না শুধুমাত্র মুরগি মানে পাখিরা ডিম পারে তখন আমি এতটাই বাচ্চা ছিলাম বাট এখন বড় বড় হয়েছি আমি জানি গরু ডিম পারে না ছাগল ডিম পারে না ঘোড়া স্পেশালি ঘোড়া ডিম পারে না গ্যাস ঘোড়া ডিম পারে না ঠিক এভাবে করে আমাকে ইয়ে করে লাভ নাই আমি আমার মাস্ক খুলব না দ্যাটস এট ওকে আর হলো আমাকে আর কারা কারা লিখেছে রাফি আহমেদ সাইম লিখেছে আপনার গানটা প্লে করবা প্লিজ আপু অফকোর্স আমি ট্রাই করবো একটু পরেই গানটা প্লে করে দেওয়ার জন্য আপু তোমার সাথে ঈদের দিন দেখা করতে তোমার বাসায় আসবো আর আপু আমার বড় ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে এই ঈদের পার হাউ সুইট সাজিদ দাওত কুই মানে এইভাবে দাওত দিলে আমরা কোথায় যাবো তোমার বড় ভাই বিয়েটা কোথায় হচ্ছে আমরা কিভাবে বুঝবো বলো আমাদেরকে সুন্দর করে এসে দাঁত টাত দিয়ে যাও আমরা সবাই মিলে যাই হ্যাঁ একটু বোঝো ব্যাপারটা সো আর কারা কারা লিখেছে আমাকে আরিয়ান সিমু লিখেছে তারপর হলো আচ্ছা আরিয়ান সিমু লিখেছে হলো গত এপিসোডে দু একটা কমেন্ট কোথায় দু একটা কমেন্ট পড়ার পর আচ্ছা আই গেস তোমার কমেন্ট আমি পড়ি নাই এরকম কিছু একটা হাই হাই কে মানে খেয়া খেয়া আচ্ছা তুমি একটা বার একটু লিখো তো আমি তোমার কমেন্টটা এখনও হারিয়ে ফেলেছি সত্যবাদী হাসেন কেন আপনি হাসেন কেন মানে আমি না মাঝে মাঝে ওদের নামগুলো ক্রিয়েটিভ নামগুলো দেখে আমি নিজেই মানে শখ খেয়ে যে সত্যবাদী বাটফার লিখেছে আমার কমেন্ট পড়তে কি কষ্ট হয় তোমার একদম কষ্ট হয় না ছি ছি কি বলে আমি কেন কষ্ট পাবো তোমার কমেন্ট পড়তে এই যে পড়ে দিয়েছি এম ডি আলামিন হোসেন লিখেছে তোমার হাসিটা সুইট আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ তানজিলার একটা কমেন্টও পড়ো না নীল হৃদ কি হৃদ পড়ি নীল পড়ি এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ কই গেল ওর এই যে তানজিলার একটা কমেন্ট পড়ো না হৃদ পড়ি এতগুলো কমেন্ট করলাম একটাও কমেন্ট পড়ো না কে মোহাম্মদ মিয়াজি এত বড় সাহস আমার হ্যাঁ হ্যাঁ এই সাহস আমাকে কে দিল বলো তো হ্যাঁ তো ঠিক না যাও আমি তোমার নামটা আরও চারবার পড়ে ফেললাম মোহাম্মদ মিয়াজি মোহাম্মদ মিয়াজি মোহাম্মদ মিয়াজি মোহাম্মদ মিয়াজি ঠিক আছে হ্যাপি আর রাইট আমাকে এম ডি জাকারিয়া বিন কই গেল কই গেল কই গেল এই যে জাকারিয়া বিন হোসেন লিখেছে আমাদের আমাদের অফিসের ঠিকানা আছে আমাদের অফিসের ঠিকানা হলো বসুন ধারায় অ্যান্ড মোহাম্মদ মিয়াজিরটা আমি আবার না ও পাঁচবার পড়ে ফেলছি সত্যবাদী বাটপার লিখেছে তারপর হলো আব্দুল রাকিব লিখেছে তারপর আর কারা লিখেছে আরও অনেকে লিখেছে থ্যাংক ইউ তোমরা যা যা এত সুন্দর করে আমাকে কমেন্টগুলো করছো আর হলো আর কারা কারা ওই যে ওকে এমদাদুল ইসলাম শুভ লিখেছে একটা গানের জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন আমি অবশ্যই ট্রাই করবো গানটি প্লে করার জন্য তারপর হলো মোহাম্মদ সুলতান লিখেছে হাই আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি তারপর ও নাইম খান হলো সাজিদকে লিখেছে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকেও নিয়ে আসতে বলবো আই সাজিদ তুমি যখন আসবা সবাই তোমরা মিলে আসবা বুঝছো তোমরা সবাই মিলে আসবে আমার বাসায় আমার সঙ্গে দেখা করতে ঠিক আছে ওকে মোহাম্মদ মিয়াজি আমাকে আবারও লিখেছে আল্লাহ এতবার কেন লিখো রে ভাই আচ্ছা শাকিল লিখেছে এম ডি ফরিদুল ইসলাম লিখেছেন সেদিনও ছেলে আমার গান কই 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 ও সেদিনও বলেছিল আমাকে গান শোনাবে না আয় হাই বলেছিলাম নাকি এটা একটু কথা আচ্ছা শায়লা আমাকে লিখেছে ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলে আমি বাসি আই জাস্ট লাভ দিস সং খুব 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 সুন্দর একটা গান খুবই সুন্দর আব্দুর রাকিব লিখেছে আমাকে কি ইগনোর করছো বাই এনি চান্স আমি এটা লিখো নাই তুমি বাই এনি চান্সে তুমি লিখো নাই আমি বলে দিচ্ছি আরও এক্সটেন্ড ব্যাপারটা করে দিলাম আমি যাও তুমি লিখেছ যে তুমি কি আমাকে ইগনোর করছো বাই এনি চান্স না আমি তোমাকে একদমই কোনোভাবেই ইগনোর করছি না আমি তোমার কমেন্টটা পড়ে ফেলেছি আর আশরাফুল ইসলাম লিখেছে অনেক দিন ধরে শুনছে থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ মিয়াজি লিখেছে হৃদপরি আমার নাম তানসিলা তোমার নাম ওকে তোমার নাম তানজিলা ওকে আমি তানজিলা 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 ওকে 
দেখো কতবার আমি বলে দিয়েছি তোমার নামটা আর হলো ভাই আমি তোমাকে ইগনোর করছি না আব্দুল রাকিব ট্রাস্ট মি আমি তোমাকে ইগনোর করছি না আর লিখতে হবে না আমি আমি বললাম তো আমি তোমাকে ইগনোর করছি না আর সত্যবাদী বারপরে লিখেছে হুম পড়েছ তিন ঘন্টা পর কেমন আছো আপু ফর ইউ খাইন্ড ইনফরমেশান আমার না এক ঘন্টাও হয় না এসে ওটা স্টার্ট হয়েছে তিন ঘন্টা কেমনি হইল ভাই কেসে ওকে আমি খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তোমার কি অবস্থা বলো আচ্ছা তোমার আসল নামটা কি বলো তো সত্যবাদী বাটপার প্লিজ আসল নাম মানে আসল নামই বলবা অ্যান্ড শাহনাজ আক্তার তানিয়া লিখেছে তুই কি আমার হবি রে এই গানটা প্লিজ প্লে কর অবশ্যই আমি ট্রাই করবো গানটি প্লে করার জন্য গানটি ভীষণ সুন্দর এম ডি সামাউন রাইট সামাউন ইয়াপ ইয়াস ওকে তারপর হলো আমাকে আচ্ছা বাহ ওনার নাম হলো ছোট জামাই উনি লিখেছে তুমি খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ আর সুলতান লিখেছে নাফিসা খান লিখেছে আমি সুভা হাই সুভা সুভা ওকে হাই সুভা আমাকে সুভা বলে ডাকবা আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে আমি সুভা বলে ডাকব ডান কি সুন্দর একটা নাম এসে তোমাদের নামগুলো তো সুন্দর কেন ওকে আমাকে আরও কারাকার লিখেছে আমাকে লিখেছে এম ডি মিঠু পাটবাড়ি ঈদে আপনার নতুন কোন অ্যালবাম আসছে বা গান আসছে কি হ্যাঁ আমার ঈদে একটা গান আসছে আমার এবং ইমরান ভাইয়ের একটা ডুয়েট সং আসছে অ্যান্ড গানটা শুটিং হয়ে গেছে আমাদের ইচ্ছে আছে ইনশাল্লাহ এটা পাঁচ তারিখে রিলিজ দেওয়ার গানটার বাট যদি একটু যদি একটু ডিলে হয়ও তবু হয়তো বা যদি পাঁচ তারিখে বাই নি চান্স যদি না রিলিজ হয় আর কি তাহলে হয়তো বা একদিন দুদিন একটু পিছাতে পারে বাট নতুন একটা গান আসছে ডুয়েট একটা সং আসছে আই রিলি হোপ তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে বিকজ গানটি খুব মিষ্টি একটা গান খুবই মিষ্টি একটা গান এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যখন এটার শ্যুটটা করছিলাম আমার কাছে তো ভালো লাগছিল বিকজ সব কিছু মিলিয়ে শ্যুটিংটা খুব সু মানে খুবই খুবই একটা মজার কিছু এক্সপিরিয়েন্স সেখানে ছিল অ্যান্ড ইয়াপ ওভারঅল গানটা আই রিলি হোপ তোমাদের কাছে ভালো লাগবে উইথ মিউজিক ভিডিও আর গানটা রিলিজ হওয়ার আগে অবশ্যই তো তোমাদের সঙ্গে কথা হবে তোমাদেরকে জানানো হবে গানটা টাইটেল জানানো হবে এবং আমার ফেসবুকে এবং আমার ইনস্টাগ্রামে তো আমি দিতেই থাকবো পড়শি যেই ফ্যান পেজটি আছে আমার বা কি বলছে হ্যাঁ আমার যেই ফ্যান পেজটা আছে পড়শি ভেরিফাইড ওখানে তোমরা পাবে আপডেট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইনস্টাগ্রাম যে অ্যাকাউন্টটি আছে আমার পড়শি নামে সেটা ভেরিফাইড সেখানেও তোমরা হলো এটা পাবে আমি কেন ভেরিফাইড কথাটা উল্লেখ করছি কারণ এই ভেরিফাইডের যে চিহ্নটা আছে সেটা দেখে অনেকে ভুল করে ফেলে অনেকে না অন্য যে ফেক আইডিগুলো আছে বা ফেক যে অ্যাকাউন্টগুলো আছে সেগুলো মানে সেগুলোর কথাগুলো বিশ্বাস করে ফেলে ওটার জন্য আমি বারবার বলে দিচ্ছি যে যেটা নাকি ভেরিফাইড দেখবে সেটাই হলো আমার অ্যাকচুয়াল আইডি এবং অ্যাকচুয়াল পেজ হ্যাঁ সেই ব্যাপারটা কাইন্ডলি একটু দেখো তাহলে হলো তোমাদের জন্য বেটার কি আমার রাইট ইনফরমেশানগুলো তোমরা পেতে থাকবে কোনো ভুল ইনফরমেশান আসলে পেতে হবে না তো যাই হোক আর কারা কারা লিখেছে আমাকে আরও অনেকে লিখে থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা অনেকক্ষণ ধরো পকর পকর বকর বকর করছি বাট এখন এই যে একটু আগের মতোই আবার একটা গান প্লে করব এবং গানটা একটু আগের মতোই আমি বলছি যে গানটা এখন তোমরা যারা লাইভে আমাকে ফেসবুকে শুনছো তারা কিন্তু গানটা শুনতে পাবে না গানটা শোনার জন্য তোমাদেরকে নাইনটি টিউন ইন করতে হবে রেডিওতে আর বিকজ গানটার সময় গানটা যখন প্লে হয় তখন আমি অন এয়ারে থাকি না তখন হলো আমি রেস্টে থাকি এখানে আমি কোনো কথাবার্তা বলি না আর যখন গানটা শেষ হয় আমি অন এয়ারে যাব তখন অ্যাট দ্য লাইক তোমরা ফেসবুকে আমাকে শুনতে পাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম রেডিওতে যারা টিউন ইন করে থাকবে তারাও কিন্তু আমাকে শুনতে পাবে ঠিক আছে সো এখন জাস্ট আমি একটু গানটা প্লে করে আসছি রাইট আর জাস্ট এই টিউন একটু পরেই আসছি আমি
ব্র্যান্ড সিমেন্ট স্বপ্ন নির্মাণে সঠিক সিমেন্ট আরে ডাক্তার ভাই যে কি পদ ভুলে নাকি কাজের চাপে সময় পাই না আগে বসো ইঞ্জিনিয়ার শোনো ক্লিনিকের কাজটা ধরেছি সিমেন্ট কোনটা নিচ্ছ একটা নিলেই হলো সবই তো এক হলেও তফাত কিন্তু অনেক মানে শোনো ডাক্তার রড বাড়ির হাড় হলে কংক্রিট হচ্ছে মাংসপেশি আর কংক্রিটের মান নির্ভর করে ভালো সিমেন্টের ওপর তাই অবশ্যই নেবে বসুন্ধরা সিমেন্ট জার্মান ভিআরএন প্রযুক্তিতে তৈরি সূক্ষ্ম দানার সবচেয়ে শক্তিশালী সিমেন্ট এ কারণেই তো তুমি বিল্ডিং এর ডাক্তার বসুন্ধরা সিমেন্ট প্রজন্মের বন্ধন ক্যাপিটাল না আজ না আমার একটু অসুবিধা আছে আর কি বলবো তোর এত ডাট আরে জি 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 কি বলতেছেন আপনি ওই জায়গায় আমার থাকার কথা रचना ठीक लिखे चलो नाम की लिखे मृत्यु
বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো অ্যাকচুয়ালি তুমি কবে থেকে মেসেজ কল স্টার্ট করছো আমাকে আচ্ছা এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের টোটাল মেসেজ কটা আসে মানে একটা নাম্বার থেকে তুমি যখন আমাকে মেসেজটা করবে সে নাম্বার থেকে টোটাল কয়টা মেসেজ এসছে সেটা আমাদের এখানে আসে যেমন অ্যাপল যিনি আমাকে মেসেজ করেছে ইনি আজকে ফার্স্ট টাইম আইকেস আমাকে মেসেজ করেছে ওনার একটাই মেসেজ এসছে সো থ্যাংক ইউ না তোমরা যদি এখন মনে করো মনে করে থাকো নশো সত্তরটা মেসেজ উনি একদিনে করেছে এটা না আমাদের শো শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত হ্যাঁ এই এতগুলো দিনে ওনার টোটাল নশো সত্তরটা মেসেজ এসছে আমাদের এখানে আচ্ছা আমাকে এম ডি মোস্তাকিন আলম সাগর লিখেছে আই ওয়ান্ট টু টেল মাই লাভ স্টোরি আই লাভ টু হিয়ার ইট ট্রাস্ট মি প্লিজ এখানে তো লাভ স্টোরি তো এত শর্ট ফর্মে লেখা যায় না আচ্ছা একটা কাজ করব হ্যাঁ একদিন আমি তোমাদের লাভ স্টোরিটা শুনতে তোমাদেরকে আমি এখানে আস মানে নিয়ে আসব ওকে কেমন হয় বলো তো তোমাদের সবার লাভ স্টোরিগুলো আমাদেরকে বলবো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো ভাই ভালো হয় না হ্যাঁ রাইট তোমাদের সবার লাভ স্টোরিগুলো আমার সঙ্গে শেয়ার করবো এখানে সবার সঙ্গে শেয়ার করবো একদিন এরকম করাই কিন্তু যায় রাইট যারা যারা যে যে কথাগুলো তোমরা বলতে চাও কখনো বলা হয়ে ওঠে নাই এরকম আছে না যে ওই মানুষটাকে কখনো বলা হয়ে ওঠে নাই এখন অন্য কারো হয়তো বা অন্য কারো হয়ে গেছে অন্য কারোর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে সো এরকম কিছু কিছু লাভ স্টোরি আছে সো অনেকেই এখানে দেখি আমাকে মেসেজের পর মেসেজ করে সো এই ব্যাপারগুলো তোমরা আমার সঙ্গে সেখানে শেয়ার করে ফেলতে পারো অ্যান্ড আরেকজন আমাকে লিখেছে নুসরত জাহান তারিন আপু আমি তোমার নিউ ফ্রেন্ড আমাকে ওয়েলকাম করো প্লিজ একদম ওয়েলকাম টু মাই শো নুসরত জাহান তারিন তোমার নামটা খুব সুন্দর সাকিব লিখেছে আপু আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভীষণ ভালো আছি আমি আপনার খুব বড় ফ্যান থ্যাংক ইউ আমি ফার্স্ট একজনকে ভালোবেসেছি বাট তাকে বোঝাতে পারছি না যে বলতে না বলতে আচ্ছা আপনি যদি তাকে বলে দিতেন আমার আমার হয়ে তাহলে খুব ভালো হতো একদম আ হা 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 রে ভাই রে তুমি আচ্ছা সাকিব না তোমার তুমি যাকে ভালোবাসো তার নাম কি তুমি তো নামই বলো না আমি কাকে বলবো বলো তো তার নামটা তো অ্যাটলিস্ট বলো তারপর সে আমি বলবো যে সাকিব না অমুককে সাকিব পছন্দ করে রাইট ওকে সাম্মি আমাকে লিখেছে আপু তুমি আমাকে ভুলে গেছো তাই না সাম্মি আমি তোমাকে ভুলি নাই ট্রাস্ট মি ট্রাস্ট মি আমি তোমাকে ভুলি নাই রে মা আমি তোমাকে ভুলি নাই আমার কথা একবারও বলো না আমাকে মনে পড়ে না তোমার হ্যাঁ মানে হ্যাঁ হ্যাঁটা আর একটু দুই তিনটা এ আরও এক্সট্রা দেওয়া উচিত ছিল মানে সেরকম একটা ব্যাপার হওয়া উচিত ছিল হ্যাঁ আচ্ছা আর তিন চারটা নেক্সট টাইম থেকে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিবো না যখন নাকি অনেক বেশি রাগান্বিত হয়ে যাবো তখন মনে করো পাঁচ ছটা সাতটা আটটা কোয়েশ্চেন মার্ক একসাথে দিবা ওকে তারপরে আজকে তোমার ফোন কল নেওয়ার কথা ছিল কেন নিচ্ছ না এটা ওকে ঝাড়ি ছিল দাঁড়ো বুঝিনি না ওটার পরে তার কোনো কিছু লিখো নেই বুঝতেছি না এটা কি ছাড়ি ছিল কি না যদি ছাড়ি না থাকে তাহলে তো কেমনি হলো ওকে ফোন কল তো আজকে নেওয়া হয়নি আচ্ছা নেওয়া হবে না কেন নেওয়া হবে টন পারি রাগারাগির কিছু নেই মাথা ঠান্ডা আর ফরহাদ আমাকে লিখেছে কুমিল্লা থেকে আপু তুমি নাইস থ্যাংক ইউ আপু আমার জন্য সাবনিয়াসমিন ম্যামের একটি গান প্লে করো অফকোর্স আমি ট্রাই করব আর কুতুব আমাকে লিখেছে এম ডি প্রিন্স সাজ্জাদ খান আমাকে লিখেছেন ঋতু লিখেছেন কুমিল্লা থেকে আপু আমি তোমাকে এ প্রথম শুনছি আমি তোমার নিউ ফ্রেন্ড আমাকে ওয়েলকাম করো অফকোর্স আমি তোমাকে ওয়েলকাম করেই ফেলবো আজকে এই যে করেই ফেললাম ওয়েলকাম টু মাই শো ঋতু অ্যান্ড রাসেল রানা লিখেছে আপু আমি একজনকে ভালোবাসি বাট বলতে পারছি না তুমিও ভালোবাসো আচ্ছা তো তোমার কি কি করবো প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট অ্যাবাউট ইট আই গেস তুমি ইট বা কিছু একটা লিখতে গেছো অ্যাবাউট পর্যন্ত এসছে তারপর মেসেজটা আসেনি আচ্ছা বাবা তো তুমি কাকে ভালোবাসো তোমার ভালোবাসা মানুষের নামটা কি বাবা একটু বলে ফেলো আর ভালোবাসি বাট বলতে পারছি না বলে দাও এটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এটা হলো একটা মাত্রই অপশন ভদ্রভাবে সুন্দরভাবে সুইট ওয়েতে সুন্দরভাবে বলে দাও তুমি তাকে ভালোবাসো দ্যাটস এট ভালোবাসার পরেই যে একেবারে ভালোবাসি বাস বিয়ে হয়ে গেল ইটস নট লাইক দ্যাট হ্যাঁ ভালোবাসা পরদিনই যে কোনো বিয়ে হয় না তুমি ভালোবাসি বলবা তারপর হয়েছে ওই মানুষটা বলবে যে তোমাকে সে ভালোবাসে কি ভালোবাসে না তারপরে হয়েছে যে তার ফ্যামিলি মানবে তোমার ফ্যামিলি মানবে 
তারপর হলো তোমা তোম তোমরা বুঝতে পারবা তোমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলার পরে বুঝতে পারবা যে আচ্ছা ওকে আমার জন্য পারফেক্ট আমি ওর জন্য পারফেক্ট তারপরে হ্যাঁ সো এই সব কোনো প্রসেস না প্রসেস অনেক লেন্দি একটা প্রসেস এবং এই প্রসেসের ফার্স্ট স্টেপটা হলো জাস্ট ভদ্রভাবে অ্যাপ্রোচটা করা হ্যাঁ ভদ্রভাবে সুন্দরভাবে বলবা যে আমি আপনাকে পছন্দ করি দ্যাটস ইট আমি তার আগেও একটা এপিসোডে বলেছিলাম যে মুভি এবং নাটক থেকে ইন্সপায়ার হয়ে কখনো সেরকমভাবে লোকজন জড়ো করে বা হলো একেবারে ফুল নিয়ে সবার সামনে ফ্রেন্ডদেরকে পিছনে দাঁড়া করায় আই লাভ ইউ বলে তারপর যে বোর্ড নিয়ে দাঁড়া করো প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট বিকজ অনেকেই এটা পছন্দ করে না হ্যাঁ অনেকেই এটা পছন্দ করে না সো ওটার জন্য বেটার ভালোবাসার জিনিসটা তো তুমি যাকে ভালোবাসো তোমার এবং সেই মানুষটার মধ্যেই থাকা দরকার উচিত সো আগে বোঝো ওই মানুষটা তোমাকে ভালোবাসে কি না ওটার জন্য সেইফ ব্যাপারটা এটাই হবে সুন্দরভাবে তুমি যখন ওনাকে বলে দিবা বলে দিবা দ্যাটস ইট বাট ইয়াস উনি যদি এখন তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে থাকে সেটাও আমি আগে বলেছিলাম যদি বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমার একটু বুঝতে হবে তুমি তোমার কমন ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড দুজন বেস্ট ফ্রেন্ডের মধ্যে কিন্তু একজন কমন ফ্রেন্ড থাকে এটা সবারই হ্যাঁ যে আমি ওর ফ্রেন্ড ও আমার ফ্রেন্ড ওর আর আমার মধ্যে একটা কমন ফ্রেন্ড থাকবে সো তুমি সেই কমন ফ্রেন্ডের মাঝখানে মানে সেই কমন ফ্রেন্ডের মাধ্যমে তুমি এটা বুঝতে পারবা বা তার সঙ্গে তুমি শেয়ার করে এটা বলতে পারবা যে ওই মানুষটাকে তোমাকে পছন্দ করে কিনা যেটা নাকি তুমি যদি মনে করো যে তুমি বুঝতে পারছো না তাহলে সেই কমন ফ্রেন্ডটা অবশ্যই বুঝবে সে কথায় কথায় সেটা বুঝে ফেলবে হ্যাঁ এইটা সেই মাধ্যমে তুমি আগে জানো যদি দেখো যে না ওটা আসলে তোমাকে অনলি ওই মানুষের শুধুমাত্র তোমাকে অনলি বা কি বলবো যে ফ্রেন্ড হিসেবে জানে বা ফ্রেন্ড হিসেবেই দেখে আর কোনো কিছু চিন্তা করে না তাহলে ইটস বেটার নট টু টেল দ্যাট পার্সন নট টু জাস্ট প্রোপোজ হার ওকে বিকজ একবার প্রোপোজ করে ফেলার পরে ফ্রেন্ডশিপটা আসলে ঠিক থাকে না সেখানে একটা আনকমফোর্টেবল ব্যাপার চলেই আসে সো ওটার জন্য বেটার আগে শেয়ার হয় না যদি তোমরা এটা এটা হলো আমি বলছি যদি বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে থাকো বা তোমরা ফ্রেন্ড হয়ে থাকো সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কমন ফ্রেন্ডের একটা ইয়ে নিতে পারো যদি অ্যান্ড ইয়েস ট্রাস্ট ফোরে দি একজন কমন ফ্রেন্ড এখন এমন যদি কমন ফ্রেন্ড হয় যে নাকি ওইখানে গিয়ে প্যাচ লাগাই ফেলবে তোমার কাছে এসে প্যাচ লাগাই ফেলবে এটা না এটার জন্য টেক টাইম সব কিছুর জন্য আগে ফার্স্ট ইয়ে হলো সময় নাও বোঝো রিড করো বোঝার ট্রাই করো তারপর অ্যাপ্রোচটা করো ভদ্রভাবে করো অ্যাপ্রোচ দ্যাটস ইট তারপরে হ্যাঁ হলো না হলো ডাজেন্ট ম্যাটার তোমার বলো তুমি বলবো ওকে অ্যান্ড নোয়েল আমাকে লিখেছে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভীষণ ভালো আছি একটা গান শুনতে চাই ওকে জেমস ফায়ার একটা গান তুমি শুনতে চেয়েছো আমি অবশ্যই ট্রাই করব গানটি প্লে করার জন্য আর তানজিলা আমাকে লিখেছে হাই রিত পড়ি কেমন আছে তানজিল আমি একটু আগে তোমার ইয়ে পড়ছিলাম কমেন্ট পড়ছিলাম আমি তোমার নতুন ফ্রেন্ড আমাকে ওয়েলকাম করো ইয়াস ইয়াস ডেফিনেটলি ওয়েলকাম টু মাই শো তানজিলা তাস ভাইয়া লিখেছে আপু আমি আছি লটস অফ লাভ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর হলো সোহাগ লিখেছে শ্রীপুর থেকে হাও ইউ আলহামদুলিল্লাহ আমি তো ভীষণ ভালো আছি জায়মা লিখেছে হ্যালো হাই ইবা লিখেছেন হ্যালো হাই ইবা ফয়েজ লিখেছে আপু তোমায় আমাকে একটা একটা কি সমা ও তুমি আমাকে একটা প্রপার একটা সমাধান দাও আচ্ছা যাতে সবাই ভালো থাকে কি ব্যাপার সমাধানটা দিব বলো তো সবাই ভালো থাকে আচ্ছা মানে কি রিলেটেড ইস্যুটা বললে আমি সেই ব্যাপারে আমি ট্রাই করতে পারি যে ওকে ঠিক আছে এই ব্যাপারে সো ইস্যুটা যদি আমাকে বলো আমি সেই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে অবশ্যই কথা বলতে পারি রেদওয়ান ফরহাদ আমাকে লিখেছে কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি ভীষণ ভালো আছি আমাকে আমার মতো থাকতে দাও গানটি প্লে করো আমি অবশ্যই ট্রাই করবো গানটি প্লে করার জন্য ইনশাল্লাহ একটু পরেই ফয়েজ আমাকে লিখেছে আমার লাগ ওকে যদি এক ওকে মনে কি কে আমি না বুঝি নাই ফয়েজ তুমি আরেকটা বার আমাকে লিখো তোমার আচ্ছা আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি হ্যাঁ তোমরা যখন লিখবা যদি বাংলায় লিখো তাহলে বাংলায় লিখো যদি ইংলিশ লিখো তাহলে ইংলিশ লিখো বাংলা ইংলিশ বলতে হলো যে অ্যালফাবেট করলো তোমরা ইংলিশে লিখছো বাট বাংলা এটাকে লিখছো দ্যাটস অলসো ওকে বাট কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেটা নাকি আমরা আসলে বুঝতে পারি না হ্যাঁ সো একটু যদি ক্লিয়ার করে লিখো তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হয় তাহলে তোমাদের টেক্সগুলো আমি পড়তে পারি আর কি বুঝছো মিম লিখেছে তারপর হয়েছে জায়মা আবারও লিখেছে 
wait <clears throat> زعيم ما قلك شيء I like I like your show very much thank you so much أتى كومي لا تهكي أما كيميم لك شيء أو أنك بحالو student شلو أو class تاني باري هاي هاي كي 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 كون هه أتى شايلة لك شيء comment أشو شباي كنا كورش آه هري আচ্ছা আমি এখনই কমেন্ট পড়ছি আমি কয়েকটা জাস্ট আর কয়েকটা টেক্স পড়িনি হ্যাঁ কারণ সবাই আসলে কষ্ট করে টেক্সটা করছে তো পরে দেখা যাবে আমাকে বলবে যে ফিরিয়ে দাও আমার দু টাকা হইতেই পারে তুমি আমার কমেন্ট না টেক্স এরকম অনেক টেক্সট আসছে আমার অনেক মানে আমি টেক্সগুলো পড়ার পরে আমার মানে আর কিছু বলার নাই আমার কিছু বলার ছিল না আমি লিটারেলি চুপ হয়েছিলাম অনেকক্ষণ যখন আমাকে এতগুলো টেক্সট করার পর যখন আমাকে লাস্ট লিখলো আপু তুমি আমার টেক্সট পড়ো নাই ফিরিয়ে দাও আমার দুই টাকা ওকে এটা তো আমার হাতে না ভাই এটা আমি কি করতে পারি আমি কয়েকটা টেক্সট একটু পড়িনি না তো আবার ও এটা হলো তো মাঝে মাঝে বলে আর অলওয়েজ এটা বলে সেটা হলো সবাই আলটিমেটামে চলে যায় আর যদি জীবনে তোমাকে টেক্স করেছে আর জীবনে আমি তোমাকে টেক্স করবো না এই আমি গেলাম এই আমি ঘুমায় পড়লাম আমি আর কখনো তোমাকে মানে আমি আর কখনো তোমাকে টেক্স করবো না এটা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্ন রকমভাবে এটা বলা যায় এবং এটা আমি এখানে দেখতে পাই তো ওটার জন্য সেই ভয়ে আমি একটু টেক্সগুলো পড়ে নিচ্ছি পারি হ্যাঁ আমাকে লিখছে আপু তুমি প্রেম করবা আরে বা হাউ সুইট রাখল রেখেছে আ হ্যাঁ হাউ সুইট থ্যাংক ইউ রাখল বাইদ ভাই তুমি এতদিন কই ছিলা রাখাও বলো কোথায় ছিলা তুমি বলো সজল লিখেছে হাস হ্যাঁ ও সজল আচ্ছা সজল হাসদার হৃদয় লিখেছে গাজীপুর থেকে হাই আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি আচ্ছা তুমি একটা গানের জন্য রিকোয়েস্ট করেছ আমি অবশ্যই ট্রাই করব ইয়াস আমি অবশ্যই ট্রাই করবো গানটি প্লে করার জন্য আর আমাকে আর কারা কারা লিখেছে সেটা আমি অবশ্যই দেখবো বাট তার আগে যারা যারা কান্নাকাটি করছে তাদেরকে আমি একটু শান্ত করে আসি হ্যাঁ কান্নাকাটিটা করার যে ঠিক না এত কান্নাকাটি করলে পরে পানি সংকট হয়ে যাবে তো বুঝছো না যে মানে শরীরে পানির ঘাটতি হয়ে যাবে তখন এমনি রোজার সময় এমনি সারাদিন পানি খাওয়া হচ্ছে না তারপরে কান্নাকাটি করলে আরও মানে বাজে অবস্থা হয়ে যাবে তো ওটা যাই হোক আনিকা আমাকে লিখেছি তিন দিন নতুন নতুন বন্ধু পেয়ে আমাকে ভুলেই গেছো আনিকা আচ্ছা তোমার সঙ্গে তো আমার দেখা করার কথা তাই না আনিকা হ্যাঁ তোমার না আসার কথা আনিকা লকডাউনটা শেষ হলে পরিবেশ পরিস্থিতিটা একটু ঠিক হলে চলে আসবা ঠিক আছে আমরা কথা বলবো আমরা আড্ডা দেবো আমরা দেখা করবো ইনশাল্লাহ অ্যান্ড হামি মোল্লা লিখেছে অ্যাড্রেস দেন আপু কিসের ভাই অফিসের বসুন্ধারায় আমাদের অফিস কি সত্যবাদী বাট পরে লিখেছে আমার তো নামের অভাব নাই কোনটা বলবো তবে এপিতে সবাই শান্ত বলে ডাকে পেয়ারসে পেয়ারসে আমি শান্ত বুলাতে হ্যাঁ সভি তাই না এটা এটা কোন মুভি ছিল যাই হোক ঠিক আছে তোর ভালোবেসে তোমাকে সবাই শান্ত ডাকে খুবই ভালো একটা নাম ভালো জিনিসটা আর শায়লা আমাকে লিখেছে আচ্ছা ঠিক আছে শায়ল অফ কোয়ার্স আই ডু দ্যাট প্রীতম মন্ডল লিখেছে আপু আপু ও আপু কুই আমি না বুঝি নাই আই প্রীতম আমি না আসলেই বুঝি নাই তুমি একটু আমাকে আবার কমেন্টটা করো আমি আসলে মানে বুঝতে পারি নাই তুমি আরেকটা আবার কমেন্ট করো আর ডেফিনেটলি পড়ে ফেলবো এমনি তসিফ আলম লিখেছে হাই আপু হ্যালো তসিফ রুনা রেজা আমাকে লিখেছে ওই আপু কেমন হচ্ছে বাহ নাইস আমি খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ দুষ্ট ছেলে লিখেছে আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ টু মাই ডিয়ার ব্রাদার শাকিল লিখেছে জানি ও আচ্ছা হৃদয় আমার এই গানটির জন্য তুমি রিকোয়েস্ট করেছো আমি অবশ্যই ট্রাই করবো গানটি প্লে করার জন্য শায়লা আমাকে আবারও লিখেছে আমরিন আমাকে লিখেছে আব্দুল রাকিব লিখেছে আপু আমি একটা মেয়েকে হ্যাঁ মেয়ের প্রেমে এমনভাবে পড়ে গেছিলাম অনেক কষ্টে কামব্যাক করেছি দেখো ভুল মানুষের প্রেমে পড়াটাই হলো একটা শাস্তি এটা হলো একটা শাস্তি লিটারেলি সো প্রথমত প্রেম ভালো লাগা ভালোবাসার প্রতি আসলে আমাদের কোনো কন্ট্রোল থাকে না দো বাট স্টিল একটা সময়ের পর যখন দেখবে যে দ্যাট পার্সন ইজ নট গুড ফর ইউ দেন ইউ শুড জাস্ট কাম ব্যাক ইউ শুড জাস্ট মুভ অন হ্যাঁ ওটার থেকে তোমাকে জাস্ট ওই ব্যাপারটা থেকে আর মানুষজন যদি এটা বলে না যে না এটা সম্ভব নয় এটা নাথিং ইজ ইম্পসিবল ডেন্ট ভারি 
স্পেশাল অ্যাবাউট রিলেশনশিপ আর যদি বলো যে ভালোবাসার মানুষটা ও আমাকে কখনো বুঝে নাই ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে ওই ও অন্য কারো হয়ে গেছে আমি ওকে ভুলতে পারছি না এই যে ব্যাপারগুলো এইগুলো একদমই কিছু না জাস্ট কষ্ট হবে বাট রিয়েলিটিটাকে চিন্তা করলে কিছু কিছু সময় দেখবা যে আস্তে আস্তে এটা মানে সব কিছুর লাগে সময় লাগে তাই না বলো রিলেশনশিপের ব্যাপারে আমি বলবো যে এটা সময় লাগে বাট ইয়া যেটা তোমার জন্য বেটার ইউ শুড জাস্ট গো ফর ইট যেটা তোমার জন্য বেটার না ইউ শুড শুড এন জাস্ট গো ফর ইট ওকে ইউ জাস্ট স্টপ জাস্ট রাইট দেয়ার অ্যারিসন হ্যাঁ আরে বা অ্যারিসন আমাকে লিখেছি আপু কেমন আছো কমেন্ট করেন না কেন এই মনে করেন খুশিতে ওকে আমি এতক্ষণ আসলে টেক্সট পড়ছিলাম দ্যাটস আমি কোনো কমেন্ট পড়তে পারি নেই এখন আমি অবশ্যই কমেন্টগুলো পড়ে ফেলবো আব্দুর রাকিব আমাকে আবারও লিখেছে এস আর সাহেব আমাকে লিখেছে তারপর এস এম এস রানা লিখেছে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল এম এস রানা যারা নাকি মাস্ক পরা ব্যাপারটা ফার্স্ট অফ অল যে মাস্ক কিন্তু তুমি যখন বাড়ি থেকে বের হবে তখন পরে বের হতে হবে এবং বাড়িতে ঢোকা পর্যন্ত তোমার মাস্কটা পরে থাকতে হবে এটা যদি এমন কেউ করে যে হ্যাঁ রাস্তায় পড়ছে না মাস্কটা অন্য কোথাও গিয়ে লাইক কারো বাসায় গেলে তখন পড়ছে এটা অবশ্যই বলবো এটা তাদের প্রবলেম তাদের প্রবলেম বলতে তারা হয়তো বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা বা বোঝেনি সেই ব্যাপারটা আর আর এখানে যদি তোমরা আমাকে এটা আস করো মানে তুমি যদি এটা আমাকে আস করো আমি কেন এখানে মাস্ক পরে আছি তাহলে আমি এটার আনসারটাই তোমাকে এটা এইভাবেই দেব যে এভাবে বলতে কি যেটা সত্যি সেটাই যে এখানে কিন্তু আমি একা বসে নেই তোমরা ক্যামেরাটা শুধুমাত্র আমাকে দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি শুধুমাত্র এখানে বসা আছি কিন্তু ক্যামেরার ওই দিকটা ঠিক অপোজিটে কিন্তু আরেকজন মানুষও বসে আছেন সো মাস্কটা পড়ার উদ্দেশ্য হলো এটাই আমার নিজের সেফটির সাথে সাথে আমার সামনে যে মানুষটা বসে আছেন ওনার সেফটি বিকজ এমন হতে পারে আমার মধ্যেও ভাইরাস থাকতে পারে ওই নেবার নাও হ্যাঁ সো ওটার জন্য আমার আমার সেফটি প্লাস ওনার সেফটি সবার জন্যই আসলে এবং এই ভাইরাসটা এমন একটা ভাইরাস আমি এটা সবসময় বলি যে ইটস নট লাইক যে তুমি মানে কি বলবো যে আমার হবে না আমার তো হয় নাই তার কোনো সমস্যা নাই ভাই তোমার হয়তো বা তোমার হয় নাই কিন্তু তোমার মধ্যে যদি ভাইরাস আলোনা করুক থেকে থাকে তাহলে তোমার না হলেও তোমার পাশের মানুষটার হতে পারে ইউ নেভার নো সো এটা বেটার যে আমরা আগে বুঝি মাস্ক পরার উদ্দেশ্যটা আমরা আগে বুঝি উদ্দেশ্য যখন আমরা বুঝতে পারবো তখন আমরা আসলে ওভাবে চলতে পারবো বলে না যে আমরা যদি শুধুমাত্র সোনা কথায় কান দিলে হয় না হ্যাঁ আগে বুঝতে হবে সো ওটার জন্য আমি বলছি যে আগে বোঝো যে কেন আমাদের মাস্কটা পরতে হবে তখন দেখবে যে তোমরাই আমাকে বলছো আপু মাস্ক ছাড়া বের হয়ো না আপু মাস্ক কেন পড়ছো না সেই ব্যাপারটা তোমরাই আমাকে বলবে স্পেশালি তোমার মতো যারা আছে তারা আমাকে বলবে হ্যাঁ আমি ভেরি শিওর একদিন এই সময়টা আসবে যখন নাকি তোমরাও বুঝতে পারবা আমার স্টুডেন্ট এতটা খারাপ না ডোন্ট ওয়ারি অ্যান্ড সগির আহমেদ আমাকে লিখেছে তারপর হলো রুনা রেজা আমাকে লিখেছে মেজানুর রহমান বিদ্রোহী লিখেছে আরে বিদ্রোহী তুমি কেমন আছো তোমাকে আমার আমি মিস করি বিদ্রোহী আমাকে কারা কারা মিস করা আমি জানি না আমাকে যারাই মিস করুক আমি কিন্তু তোমাকে অনেক মিস করি বিদ্রোহী বিকজ তোমার ডায়লগুলো আমি অনেক বেশি মিস করি এনিওয়েজ আমাকে আর কারা কারা লিখেছে আরও অনেকে লিখেছে থ্যাংক ইউ সগির আহমেদ আমাকে লিখেছে তারপর হলো আব্দুল রাকিব আমাকে লিখেছে আব্দুল লিখেছে থ্যাংক হাউ সুইট দ্যাটস রিয়েলি নাইস আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট আই আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট অ্যান্ড এস আর সাইম লিখেছে তারপর আর কারা কারা লিখেছে অনেকে লিখেছে তো থ্যাংক ইউ জান প্রাণ সুমন আহা হা 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 কাজী মোহাম্মদ আমাকে লিখেছে তারপর হলো শাকিল আমাকে লিখেছে ভেরি গুড শাকিল দ্যাটস গুড ফর ইউ ভাই যতদিন সিঙ্গেল আছো ততদিন খুব ভালো আছো মানে আমি জানি না মানুষজন যখন সিঙ্গেল থাকে তখন বলে আমার কেন রিলেশনশিপ হয় না আর যখন রিলেশনশিপ হয় তখন বলে ইস রে আমি যে কোন দুঃখের রিলেশনশিপে গেছিলাম এটাই হয় ভাই ভালো থাকলে না আমরা ছোটোবেলায় একটা কথা শুনতাম যে কি জানি 
সুখে থাকলে ভূতে কিলায় এরকম একটা ব্যাপার হ্যাঁ সুখে থাকলে ভূতে কিলায় তো সিঙ্গেল যতদিন আছো খুব ভালো আছো এটা যদি কখনো তোমার কাছে এটা মনে হয় আমি কেন সিঙ্গেল আছি আমার ভালো লাগছে না আমার আশেপাশে সবাই এরকম জোড়ায় জোড়ায় হাঁটছে প্লিজ এই এই এত সুন্দর ব্যাপারগুলোতে না স্পেশালি আরও অনেকে প্যারা খায় কোনগুলো দেখে জানো কেউ কেউ আছে এত সুন্দর করে জিনিসগুলো ওকে উপস্থাপন করে জানিস আমার বয়ফ্রেন্ড এত ভালো এত কেয়ারিং এত সুইট তারপর হলো রেস্ট অফ দ্য স্টোরিজ লাইক কি বলবো আর কিছু কিছু ছেলেরা ছেলেদের মধ্যে ব্যাপারটা একটু কম আছে দেবো বাট না ছেলেদের মতো আছে তারাও যেটা বলে যে হাই আমার গার্লফ্রেন্ড অনেক সুইট এত ভালো মানে আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই বিশ্বাস কর দোস্ত মানে আমাদের মধ্যে লাইক আমার ফ্রেন্ডদের মধ্যে এরকম আছে আমি নিজের চোখে দেখছি ওদের মধ্যে ঝামেলা হইতেছে যে দোস কোনো সমস্যা দোস আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই দেখ ও আমার কত কেয়ার করে মানে ইচ্ছা করছে কি আমার ধুয়েরা ওকে জাস্ট এমনি এমনি করে কাপড় যেভাবে করে এভাবে করে ধুয়ে না এমনি করে ধুই বাট কিছু করার নাই মানে এই জিনিসগুলো আমি দেখেছি যে ওদের প্রবলেম বাট যাদেরকে ওরা বলে বেড়ায় যে না দোস আমাদের মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই শি ইজ ভেরি সুইট শি ইজ ভেরি কেয়ারিং হি ইজ ভেরি সুইট হি ইজ ভেরি কেয়ারিং ভাই এইসব কথার মধ্যে একদম যাবো না তোমরা সিঙ্গেল আছো খুব ভালো আছো ওকে ওদের কথা একদম কান দিই বানা ইটস আ ট্র্যাপ ইটস আ ট্র্যাপ সো ওই ট্র্যাপের মধ্যে একদমই বা দিই বানা বিকজ এই যে আমি মানে আমি এখানে কমেন্ট এবং টেক্সট পড়ার পরে আমি বুঝছি যে ভাই রিলেশনশিপে গিয়ে যে এক একজন শুরু করছে আমি তোমরা জানো আমাকে কিছুদিন আগে তো কয়েকজন আমাকে নামই দিচ্ছে আপু তুমি এত ভালো ইয়ে বলো কি লাভ রিলেটেড কথা বলো ভাই আমি ভালো বুড়ি না আমি এই শোটা করছি অলমোস্ট আই গ্যাস টু ইয়ার্স হবে না এই ডিসেম্বর হলো টু ইয়ার্স হবে আর তার আগে ফোর ইয়ার্স আমি আরেকটা স্টেশনে ছিলাম সো অলমোস্ট ফোর ফাইভ সিক্স অলমোস্ট সিক্স ইয়ার্স হ্যাঁ এই আচ্ছা ধরেই নিলাম এই ফাইভ ইয়ার্স ফাইভ অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স এই ফাইভ অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সের মধ্যে না আমি এত টেক্সট পেয়েছি যে আপু ও এরকম করেছে সে এরকম করেছে ও ওরকম করে নাই বিশ্বাস খাতকতা করেছে ওই খাতকতা করেছে সেই খাতকতা করেছে বিভিন্ন টেক্সট পাওয়ার পরে এটা আসলে তাদের কথার পরে আসলে এটা আমি এক্স মানে তাদের কথার মাধ্যমে আমি এক্সপেরিয়েন্সড হয়েছি সো ওটার জন্য বলছি ভাই সিঙ্গল আছে খুব ভালো আছো ট্রাস্ট মি অ্যান্ড এই যে আরেকজন আরেকজন মানে এতক্ষণ ধরে আমি না এতক্ষণ ধরে এতক্ষণ ধরে আমি যে লেকচারটা দিলাম ভালো লাগে নাই সাথে সাথে আমাকে মেসেজ করেছে মাসাফি তো রুবাই আপু একটা মেয়ে খুঁজে দাও আমার গার্লফ্রেন্ড খুঁজে দাও হ্যাঁ ঠিক আছে ফাইন তোমার জন্য আমি গার্লফ্রেন্ড খুঁজে দেবো ডান বাড়ি তারপর যদি আমাকে কোনো মেসেজ করছো তুমি খবর আসো তোমার আর আর আমাকে কারা কারা লিখেছে আমাকে লিখেছে হলো আনিকা ইসলাম আয়রিন লিখেছে আসে থ্যাংক আর হলো আমাকে কাজী মাহমুদ লিখেছে তারপর হাউস উইট আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাকে গার্লফ্রেন্ড খুঁজে দেব ও এত সুইট আমাকে একটা স্টিকার পাঠিয়েছে ওকে ডোন্ট ওয়ারি ডোন্ট ওয়ারি এত মন খারাপ করে না ওকে আচ্ছা মাসও আমাকে লিখেছে একটা গানের জন্য রিকোয়েস্ট করেছে অবশ্যই আমি ট্রাই করবো গানটা প্লে করার জন্য আর হলো ওই যে বললাম এম এস রান ওই যে বললাম ট্র্যাপ ট্র্যাপ এটাও কিন্তু ট্র্যাপ এটাও ট্র্যাপ ওকে অ্যান্ড শাকিল আমাকে লিখেছে তারপর হলো বিদ্রোহী লিখেছে এম ডি নাহিদ রাজ লিখেছে আনিকা আমি তো আমি তো পড়ছি তোমার কমেন্ট করলাম পড়ছি রাগ করো না হ্যাঁ একদম রাগ করতে নেই অ্যান্ড আর কারা কারা লিখে মাসরাফি লিখেছে হা 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 আগে খুঁজে তো দিব আচ্ছা ঠিক আছে খুঁজে দেবো ওই যে আমার আমার আমাদের অফিসের পিছনে একটা গাছ আছে না গার্লফ্রেন্ডের আমি মানে গাছে জাস্ট এরকম এরকম করব হ্যাঁ তারপর গার্লফ্রেন্ড ওইখান থেকে আসলে গার্লফ্রেন্ড আমি পেরে পেরে নিয়ে আসবো ডোন্ট ওয়ারি ঠিক আছে ডোন্ট ওয়ারি আর আমাকে আর কারা কারা লিখেছে আর অনেক লিখেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাট অনেকক্ষণ ধরে আমি কোনো ধরনের ট্যাক্সট পড়ছি না আমি একটু দেখে নিচ্ছি যে ট্যাক্সট কারা কারা করেছে রাকিব আমাকে লিখেছে পড়শি আপু টিকটক ভিডিওতে তোমাকে অনেক কেট লাগে ধন্যবাদ আর নজমুন নাহার আচ্ছা নজমুন নাহার শিবলি লিখেছে হ্যাঁ আপু কেমন চল আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছে আমাকে নিশ্চয়ই আপু আচ্ছা 
আপু আমাকে চিনেছ আমি আপু তোমার আব্বু কুমিল্লা দেবিদ্দারে কি জব করতে হ্যাঁ আমার আব্বু কুমিল্লা দেবিদ্দারে অ্যাকচুয়ালি আব্বুর পোস্টিং ছিল ওখানে যে ইয়েটা ছিল ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট ইয়ের যে রেস্ট হাউসটা ছিল আব্বুর অ্যাকচুয়ালি আব্বু ওখানে একটা ইয়েতে থাকতো ওই দেবিদ্দারই থাকতো হ্যাঁ ওখানেই থাকতো আমি অনেকবার গেছি আমরা অনেকবার গেছি অ্যান্ড ট্রাস্ট মি ওই ওটাকে অ্যাকচুয়ালি ওই বাংলোটাতে আব্বু যেখানে থাকতো ওই বাংলোটা আমাদের এত ফেভারেট স্পেশাল আমার এত ফেভারেট ছিল মানে আমরা ছুটি পেলেই জাস্ট কুমিল্লাতে চলে যেতাম ওইখানে গিয়ে হলো একদিন দুদিন থেকে আসতাম বিকজ খুব খুব সুন্দর ছিল খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর কি বলবো জাস্ট খুবই সুন্দর আর অফকোর্স তোমাকে দেখলে তাহলে আমি অবশ্যই চিনব কারণ আব্বুর ওখানে যাওয়ার পরে আমার অনেকের সঙ্গে দেখা হতো আব্বুর কলিগদের সঙ্গে আমার দেখা হতো অনেকে অনেকে আসতেন সো ওইখানে কারো কেউ কি তুমি যার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল বা দেখা হয়েছিল যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাকে আমি দেখলে চিনবো সোহাগ আমাকে লিখেছে রাকিব আমাকে লিখেছে ফারিহা আমাকে লিখেছে আপু আমি অটোপাস স্টুডেন্ট তুমি কি জানো আরে বা কংগ্রেচুলেশন মিষ্টি খাওয়া বা ডাবল ওকে আর রাইট বাঁধন আমাকে লিখেছে আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভীষণ ভালো আছি ব্লু স্কাই আমাকে লিখেছে আমি তোমাকে লুকিয়ে শুনছি ভালো না অনেক ভালো অনেক ভালো আর পারি আমাকে লিখেছে আপু আমার টেক্সটে পড়ার জন্য অনেক অনেক থ্যাংকস ইউ মোস্ট ওয়েলকাম ডিয়ার শ্রাবণ মজুমদার উত্তরা থেকে আমাকে লিখেছে আরে বা আপনি তোমার পড়ছি হ্যালো আপু আই লাভ ইউর ভয়েস থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি লিসিং ইউর শো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাটস রিলি সুইট আপ ইউ থ্যাংক ইউ এখন থেকে সব সময় আমার শো শুনতে হবে ওকে অ্যান্ড হ্যালো হুসনা আমাকে লিখেছে হাই পড়ছি আপু হ্যালো হুসনা জীবন কেমন চলে বলো নীলায় আমাকে লিখেছে মামন সিং থেকে হাই পড়ছি আমি তোমাকে ফার্স্ট থেকে শুনে আসছি ওকে আমি ক্লাস লাইভ অ্যান্ড পড়ি হাউস উইথ থ্যাংক ইউ আমাকে মেসেজ করার জন্য এবং এখন থেকে সব সময় আমাকে মেসেজ করতে হবে বাট পড়া বাদ দিয়ে না ওকে এস এম রাসেল মোহাম্মদ লিখছে আই লাইক ইউ দ্যাটস দ্যাটস রিয়েলি সুইট থ্যাংক ইউ শায়লা আমাকে লিখেছে তারপর হলো সুমাইয়া লিখেছে আরও অনেকে আমাকে টেক্সট করছো কমেন্ট করছো ধন্যবাদ 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 বাট এখন আমি যে কাজটি করবো আমি জাস্ট একটা গান প্লে করে আসবো প্লে করব না কথা বলবো মানে আমাকে দিয়ে ক্যাচ করে আপনারা দুই ঘন্টা কথা বলেছেন আপনি কি জানেন হাই সেন না মানে বুঝলাম না একটা মানুষকে দুইটা ঘন্টা কিভাবে কথা বলায় একটা মানুষ টানা দু ঘন্টা কিভাবে কথা বলে আমি না এটা বুঝি না আমি জাস্ট বুঝতে পারলাম না আচ্ছা আফিয়া আফ আমার হাসে ভালো লাগে না আফিয়া আক্তার এক আপনি জানেন আমার এখন শুক্রবার আসলেই হচ্ছে সন্ধ্যা হইলো আমার হাই হাই শুক্রবার আজকে সন্ধ্যা তার মানে দুই ঘন্টা আমার টানা কথা বলতে হবে আমি আতঙ্কে থাকি আপনি জানেন আমি আতঙ্কে থাকি একটা আতঙ্ক দুই দুইটা ঘন্টা টানা কথা বলাটা হলো একটা আতঙ্কের মতো হ্যাঁ সবার এটা জানা উচিত আমাকে যে আপনার আতঙ্কের মধ্যে রাখেন সবার জানা উচিত ওকে আমাকে আফিয়া আক্তার আপনার লিখেছে হাই আপু অনেকদিন আফনান আমি তো তোমাকে চিনি অনেকদিন পর এস এম এস করলাম কেমন আছে তুমি তোমার নিউ সং কবে আসবে তুমি এতদিন কইছিল আমাকে বলো তো তোমার নামটা অনেক দিন পর দেখলাম আচ্ছা আমার নিউ সং আমার এবং ইমরান ভাইয়ের যে ডুয়েট সংটি সেটি আসছে ইনশাল্লাহ মেবি পাঁচ তারিখে আমাদের এখন পর্যন্ত পাঁচ তারিখটাই আসলে আমরা চিন্তা করে রেখেছি তারপর যদি আগে পিছে হয় অবশ্যই তোমাদেরকে জানানো হবে আর অবশ্যই রিলিজের আগে তো তোমাদেরকে বলাই হবে তোমাদের সাথে আমার কথা হবে ইনশাল্লাহ ডানবাড়ি আর কারা লিখেছে আমাকে তোমার বয়সটা খুব কিউট আপু মাহফুজ হোসেন থ্যাংক ইউ আর হৃদয় হোসেন নিশো দ্যাটস ভেরি নাইস খুব ভালো একটা কবিতা ইউ শুড রাইট মোর অ্যান্ড মোর অ্যান্ড মোর পয়েন্টস অ্যান্ড স্ন্যাপস আচ্ছা স্ন্যাপ আমাকে লিখেছে তারপর হলো কাজী মোহাম্মদ আমাকে লিখেছে আই লাভ ইউ লাভ ইউ টু মাই ডিয়ার ব্রাদার অ্যান্ড হলো কারা কারা আমাকে লিখেছে আব্দুল রকিব আমাকে লিখেছে তারপর হলো আমাকে আমাকে আর কারা কারা তারা দারা দাদা আব্দুল রকিব কই কই গেল আচ্ছা ওর মেসেজটা আমি মানে ওর কমেন্ট আমি হারিয়ে ফেললাম এনিওয়েজ আর কারা কারা আমার সঙ্গে আছে একটা লাইন গান গাইতে হবে অবশ্যই আমি ট্রাই করবো আজকে না আজকে না ওকে অন্যদিন অবশ্যই ট্রাই করব 
আর ফোন কলস নেওয়ার ব্যাপারে আমি বলছি ইনশাল্লাহ নেক্সট এপিসোড থেকে আমি ট্রাই করবো ফোন কলস নেওয়ার ব্যাপারে আর তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে যদি দয়া করে তোমার ওই চাঁদ মুখটা আমাদেরকে দেখাতে তাহলে আজকে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতাম এম এস রানা ওই যে একটু আগে আমি বলেছি না আমরা যখন ছোটোবেলায় ভাত খেতে চাইতাম না আমাদেরকে অনেকভাবে বোঝানো হতো মুরগির ডিম থেকে শুরু করে একটা ভাতের লুকমাকে মুরগির ডিম থেকে শুরু করে একটা ঘোড়ার ডিম পর্যন্ত বানানো হতো বাট স্টিল অনেক সময় আমরা খেতাম না এখন আমি বড় হয়েছি আমি তো বুঝি ঘোড়া তো ডিম পারে না সে এরকমভাবেই আমাকে যতই তুমি পটানো ট্রাই করো চাঁদ মুখ বলো এই মুখ বলো সেই মুখ বলো যত কিছুই বলো আমি তো মাছটা খুলব না বিকে জেলো আমার সামনে আমি মাছই বলো আমার সামনে আরেকজন মানুষ আছেন সো সেই মানুষের সেফটি ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের অফিসের মধ্যে স্ট্রিক্টলি নিষেধ করা আছে লাইক স্ট্রিক্টলি নিষেধ করা আছে যে অফিসের ভেতর আমরা লাইভে থাকি আর লাইভে মানে লাইভে না থাকি অফ ইয়ারে থাকি অন ইয়ারে থাকি আমাদের মাস্ক খোলা যাবে না ওকে তো অফিসের কথা তো আর অমান্য করতে পারবো না আমরা রাইট সব কিছু করা নাই নাইস ট্রাই তো অঞ্জন আক্তার আমাকে লিখেছে আবু তোমার সাথে যে হাম্বা ছিল সে এখন কোথায় সে এখন ঘাস খায় আমি ওর মাঝে মাঝে খোঁজ নেই ও এখনও ঘাস খায় ও এখনও হাম্বা হাম্বা করে ডাকে কিন্তু আমাকে মাঝে মাঝে বলে মিস করে এতদিন আমাকে জ্বালায় তো এখন আমি যখন চলে আসছি এখন আমাকে মিস করে এটাই হয় বুঝছো থাকতে কাছে হারালে তা এই অবস্থা যাই হোক ও আছে অ্যান্ড আমাকে হলো সুমিত লিখেছে ইয়ালকিং আচ্ছা ইয়ার লুকিং না এসব থ্যাংক ইউ সো মাচ আনিকা আমাকে লিখেছি গুড মর্নিং ডিয়ার গুড আফটারনুন তাহলে আচ্ছা আপু আচ্ছা প্লাবন হাউস থ্যাংক ইউ প্লাবন এই যাতক্ষণে ভালো লাগছে বুঝছো তুমি ডাবল এল দাও তো না আমি আসলে কনফিউজ হয়ে গেছিলাম থ্যাংক ইউ নামটা চেঞ্জ করার জন্য মানে নাম চেঞ্জ না স্পেলিংটা চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য আপু তোমার কথা মতো স্পেলিং চেঞ্জ করে ফেলেছি থ্যাংক ইউ ইয়ে দ্য বেস্ট অ্যান্ড আচ্ছা বলো তো তুমি ফোন কল নিবা কবে থেকে কতদিন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি না অফ কোর্স আমি ফোন কলস নিবো বাট মেবি নেক্সট উইক থেকে আমি ট্রাই করবো হ্যাঁ নেক্সট উইক থেকে আমি ফোন কলসটা নিয়ে ট্রাই করবো যেমন সেদিন আমি ফোন কলসটা রিসিভ করছিলাম দ্যাট ওয়াজ এ সারপ্রাইজ ফর ইউ গাইজ অ্যান্ড নেক্সট এপিসোড থেকে ইনশাল্লাহ আমি ট্রাই করবো ওকে সো অনেকক্ষণ ধরে আমি পটের পেটের 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 পটর পটর করছি বাট এখন আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যেটা দেখছি যে এখন আমাকে টাটা বাই বাই করতে হবে অনেকক্ষণ ধরে আমি কথা বলেছি এই মানুষগুলোকে তো আমি ছাড়বো না হ্যাঁ আমার সামনে যে মানুষগুলো বসা থাকে স্পেশালি যে মামা বসা থাকে এই মানুষটাকে আমি ছাড়বো না মানে দুইটা ঘন্টা একটা মানুষকে কীভাবে কথা বলায় টানা আমি এটা বুঝি না যাই হোক এখন তোমাদেরকে আমি জাস্ট এটা বলছি যে আজকের মতো এখানে আমি টাটা পাই পাই বলছি তোমার সবাই খুব ভালো থেকো সুন্দর থেকো সুস্থ থেকো আমার জন্য দোয়া করে যেন নেক্সট এপিসোডে আবার হাসতে হাসতে চলে আসতে পারি এবং টেক কেয়ার আজকের মতো এখানে টাটা